সবাইকে সান্ধ্যকালীন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা আমাদের আজকের লাইভ শুরু করছি আমাদের আজকের লাইভের যে বিষয়বস্তু সেটা হচ্ছে অভিভাবকত্বে উন্মুক্ত যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা আমরা গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আলাপ করছিলাম আসলে অভিভাবকত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে তার এই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা যে আলোচনাটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে অভিভাবকত্বের মধ্যে উন্মুক্ত যোগাযোগটা কিভাবে আসলে একটা ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে সেই জায়গাটাকে নিয়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা করব আমাদের যে আলোচনা আমাদের যে নিজেদের যে লার্নিং নিজেদের যে অভিজ্ঞতা সেই জায়গা থেকে আমরা আমাদের যে মতামত প্রকাশ করার চেষ্টা করব আর তার সাথে আছে হচ্ছে আমাদের কিছু প্রশ্ন আছে কিছু সিচুয়েশন আছে সেই সিচুয়েশন গুলিকে নিয়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা করব তো বুসরা অলরেডি বলে বুসরা আছে আমার সাথে আমি নাসিমা আর বুসরা আমি আমরা দুইজন আজকে আছি আপনাদের সাথে আজকে লাইভে কথা বলার জন্য আপনারা যারা দেখছেন আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা যদি আপনাদের ওয়ালে হচ্ছে আমাদের এই ভিডিওটাকে শেয়ার করে দেন তাহলে আপনাদের যারা ইয়ে আছেন বন্ধু আছেন আপনাদের সাথে যারা সম্পৃক্ত আছেন তারা আমাদের এই লাইফটাকে দেখার সুযোগ পাবেন তো যে বিষয়টাকে নিয়ে আসলে আমরা আজ কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে আসলে কেন উন্মুক্ত যোগাযোগটা দরকার এবং সেই ক্ষেত্রে এই উন্মুক্ত যোগাযোগের ফলাফলটা কি হতে পারে কি সুবিধা দিতে পারে আসলে অভিভাবকত্বের জায়গাটায় বুসরা তোমার কাছে আগে যাচ্ছি তারপরে আমি তখন দেখা যায় যে বাচ্চাদের এবং গার্জেনের মধ্যে যে একটা বেরিয়ার থাকে একটা বাধা থাকে সেই বাধাটা ওপেন হয়ে যায় আর সে সহজেই তার প্যারেন্টসের কাছে ইজিলি তার যে কোনো কথা সে শেয়ার করতে পারে শেয়ার করতে পারে এই যে শেয়ার করা শেয়ার করার ফলে হচ্ছে যে দুজনের মধ্যে যে শেয়ার করছে যে চাইল্ড বা যে আমাদের শিশু শেয়ার করছে সে তার দোয়ারটা খুলে যায় আর একটা জিনিস হচ্ছে যে সে একদিকে হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেন্স ফিল করে যে আমি আসলে আমার কথাটা আমি আমার বাবা বা মাকে বা বড় যে কারো কাছে আমি বলতে পারি এটা 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 আসলে রাগ ঢাক করার বিষয়ও না যে কোনো জায়গাটায় যে কিছু ইস্যু থাকে যে রাগ ঢাক করে রাখা যে আমরা ও প্যারেন্টসও কিছু ইস্যুগুলো আমরা বলতে চাই না স্পেশালি যেমন ধরো যে মানে যখন আমি জানতে চাচ্ছি প্রশ্নটা আমি ওপেন করতে পারছি তখন কিন্তু অপর পক্ষ থেকে সেও সেই উনিও কিন্তু সেই ইজি ওয়েতে সে কোয়েশ্চেন এর অ্যান্সারটা দিতে পারছে মানে चमत्कार मान स्ट्रक्चर एक गाइडलैन पा कि उन्मुक्त जो एकदम ही दरजाटा खुले जाए मान धरण सैनेस तक क्ष करना ये अनेक बड़ एक जैगा जो बोलते गेक समय बोली पैरेंट्स टाओ क আমি 
বাচ্চাদেরকে যদি ইনভলভ করতে চাই বা করি সেই ক্ষেত্রে আসলে কোনো রিস্ক তৈরি হবে কিনা সেটার একটা ভীতি কাজ করে এবং সেই জায়গা থেকে একটা কনফিউশন থেকেই দেখা যায় যে হয়তো আমরা উন্মুক্ত আলোচনা হচ্ছে উন্মুক্ত যোগাযোগের একটা প্রেক্ষিত তৈরি হচ্ছে একটা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে তখন কি হচ্ছে যে দুই পক্ষই কিন্তু অর্থাৎ অভিভাবক এবং অভিভাবকের শিশু যারা আছে তারা কিন্তু তাদের মধ্যে তাদের যে চিন্তা তাদের যে অনুভূতি তাদের যে চাওয়া সেই জায়গাগুলি ব্যাপারে খোলাখুলি কথা বলতে এবং সেখান থেকে যেটা হচ্ছে যে একটা ওয়েল ব্যালান্সড একটা অবস্থা তৈরি হচ্ছে যে কারো মধ্যে কনফিউশন থাকছে না যে বিষয়টা তার ভেতরে আছে সেই ভেতরটা সেই ভেতরের যেই বিষয়টা সেইটা বাইরে আসছে কথা হচ্ছে সেখানকার সুবিধা অসুবিধা গুলি আলোচনা হচ্ছে সেটা একটা জায়গা তৈরি করছে এবং তার ফলে যেটা হচ্ছে যে যেহেতু ভেতরে কিছু থাকছে না বিষয়গুলি সহজভাবে সামনে চলে আসছে তখন কিন্তু এক ধরনের কনফিডেন্স কাজ করে যে আমি জানি আসলে আমি কি করছি এবং কি কারণে সেটা করছি মিস্টেক গুলা কমে যাচ্ছে আর মিস্টেক হলেও সেই জায়গাটা থেকেও কিন্তু সে বলতে পারছে হ্যাঁ এবং সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে যেই ভুলটা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সেটা কিন্তু আলোচনায় বের হয়ে আসছে এবং সেইখান থেকে আমরা সুযোগ পাচ্ছি যে ভুলটাকে ভুল হিসাবে চিহ্নিত করে ওই ভুল জায়গাটায় আসলে ঠিক ভাবে কি আচরণটা করা যায় বা ঠিক ভাবে কি চিন্তাটা আমি করতে পারি কি ধরনের অ্যাকশন আমি নিতে পারি সেই জায়গাটা তখন তৈরি হচ্ছে আর এই টোটাল প্রক্রিয়াটা আর একটা যেটা হয় যে যখন একজন মানুষ আসলে ওপেনিয়ন দিতে পারছে কোনো একটা আলোচনায় সম্পৃক্ত হতে পারছে কোনো একটা আলোচনার মাধ্যমে তার যে মতামত তার যে চিন্তা চেতনা সেটাকে শেয়ার করতে পারছে এবং অন্যরা সেটাকে গ্রহণ করছে বা সেটা নিয়ে পর্যালোচনা হচ্ছে তখন কিন্তু তাদের মধ্যে এক ধরনের আহ ইন্ডিপেন্ডেন্স স্বাধীন বোধ কাজ করে আসলে তখন হ্যাঁ এবং এই বোধটা তাদের মধ্যে হচ্ছে যে কনফিডেন্স তৈরি করছে তারা তখন নিজেদেরকে আসলে একটা রেসপেক্টেড ফিলিং কাজ করে তাদের মধ্যে তারপরে হচ্ছে তাদের সেলফ এস্টিমটা তখন বাড়ছে হ্যাঁ তারপরে তারা আসলে ইম্পর্টেন্ট মনে করে যে বাবা মা যখন তাকে আলোচনায় করতে অ্যালাউ করছে ইনভাইট করছে এবং সেইখানে তার একটা রোল থাকছে সেই আলোচনায় সেখানে কিন্তু তাদের মধ্যে দেখা যায় যে এক ধরনের ইম্পর্টেন্ট ফিলিং কাজ করছে এবং তারা তাদের যে ফিলিংটা তাদের যে চিন্তাটা সেটাকে শেয়ার করতে পারছে তাদের কনফিউশনটা দূর হচ্ছে ভেতরের জমে থাকা যে কথাগুলি সে কথাগুলিকে বের করতে পারছে এবং একটা উন্মুক্ত যোগাযোগে আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যখন সন্তান বা আমরা প্যারেন্টস আমাদের আমাদের লিমিটেশনগুলো আমরা শেয়ার করতে পারি হ্যাঁ এবং আমাদের বাচ্চারা অনেক সময় দেখা যায় অনেক কিছু চেয়ে বসতেছে তো ওপেন যোগাযোগ যখন থাকছে তখন কিন্তু খুব ইজিলি প্যারেন্টস তার লিমিটেশনের কথা বলতে পারে তো সেটাতে দেখা যায় যে সেই সন্তানটা তখন কিন্তু প্যারেন্টসদের লিমিটেশনটা ভালো খুবই হেলদি ওয়েতে তারা অ্যাকসেপ্টও করছে প্র্যাকটিস তো আমাদের আছে সেই জায়গা থেকে বাচ্চারা মনে করে যে আসলে বাবা মা চায় না সেজন্য আমি এটা করতে পারবো না ওই জায়গা থেকেই তারা আসলে সামারাইজ করে ফেলে কখনো কখনো যে বাবা মায়ের সামর্থ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে বা এটা না করতে দেওয়ার পেছনে আসলে লজিক্যাল কোনো বিষয় আছে এটা তার ক্ষতির কারণ হতে পারে এটা তার জন্য হেলদি না সেই কারণে বাবা মা না করছে সেই জায়গাটা তখন ক্লিয়ার হচ্ছে তখন তারা বুঝতে পারছে যে না এটা আসলে বাবা মায়ের ইন্টেনশন খারাপ না তাদের ইন্টেনশনটা ভালো সেই জায়গা থেকেই আসলে তারা না করছে কারণটা তাদের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে এই যে যেমন ধরো যে আমরা খুব প্যারেন্টসদের খুব বেশি কমপ্লেন বাচ্চাদের নিয়ে আসতে যে মোবাইল ইউজ করছে হ্যাঁ তো 
আমি আমি প্রথম দিকে মোবাইল দিয়ে রাখছি বাচ্চারা বলতেছে যে হ্যাঁ কই আগে তো বলতো না এখন কেন বলে তো তাদের এই কমপ্লেনটা খুব সহজ আসলে যে হ্যাঁ আগে তো আমরা প্যারেন্টসরাই কিন্তু দিয়েছি তার হাতে মোবাইলটা কিন্তু এখন আমি মোবাইলটা এক রকমের নিয়ে নিতে চাচ্ছি মানে কেড়ে নিতে চাচ্ছি তার কাছ থেকে তো আমি কিন্তু কারণ তার ক্ষতি হচ্ছে তার ক্ষতি হচ্ছে এখন আমি চিন্তা করছি তার ক্ষতি হচ্ছে এবং তাদের কাছে বাবা মারে অনেক সময় যখন সন্তান কোশ্চেন করে যে তুমি আগে দিচ্ছ এখন কেন দিচ্ছ না মানে কেন দিচ্ছ না তখন কিন্তু ওই জায়গাটায় বাবা মাও মানে স্টপ হয়ে যায় যে হ্যাঁ এটা তো অ্যান্সার নেন ওনার কাছে যে আমি হ্যাঁ আমি দিয়েছিলাম তো এই এই যে জায়গাগুলো মোবাইল মোবাইল ইউজ করা বা এই জায়গায় মানে হেলদি ওয়েতে যদি ওপেন যোগাযোগটা থাকে তাহলে কিন্তু আমরা সেটা ইজিলি বলতে পারি যে কেন আমি দিতে চাচ্ছি না এবং কতটুকু তুমি ইউজ করতে পারো কি কি ইউজ করতে পারো এটা আমরা যে আলোচনাটা করছিলাম যে আসলে উন্মুক্ত যোগাযোগের সুবিধা গুলি কি আর উন্মুক্ত যোগাযোগ না করলে অসুবিধা গুলি কি হয় সেটার থেকেও কিন্তু আসলে সুবিধাটা যদি আমরা চিন্তা করি সেটা একটা ব্যাপার যে যখন যোগাযোগ হচ্ছে না উন্মুক্ত ভাবে কথাবার্তা হচ্ছে না তখন যেটা হচ্ছে যে এক ধরনের সাইলেন্স থাকছে আসলে নিরবতা থাকছে যে এটা কোনো একটা বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে না তো এই যখন কথা হচ্ছে না তখন সেটার মিনিংটা কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম নিরবতার মানে আমরা খুব প্রচলিত জায়গা থেকে যে মনে করি সম্মতির লক্ষণ তার মানে হচ্ছে এখানে কোনো ধরনের সমস্যা হয়তো বা নাই সেরকম একটা মিনিং হতে পারে আবার কখনো কখনো যেটা হয় যে আসলে কখনো কোনো কোনো ধরনের সিচুয়েশনে দেখা যায় যে কথা বলছি না তার মানে হচ্ছে এখানে সবটাই রং কোনোটাই এর মধ্যে আসলে ইতিবাচক বিষয় নাই সেখান থেকে এক ধরনের বিষয়ে কাজ করে আর একটা হচ্ছে যে কখনো কখনো কিন্তু একটা আমি যেটা বলবো আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমি যখন বাচ্চাদের সাথে কাজ করি অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চারা মনে করে যে বাবা মা হয়তো বা আসলে তাদের যে পরিস্থিতিটা সেই পরিস্থিতিটাকে আমলেই নিচ্ছে না ইগনোর করছে যখন আসলে তাদের মধ্যে কোনো কমিউনিকেশন হয় না ওপেনলি কথাবার্তা হয় না তো এটা কি করছে আসলে এক ধরনের ভুল তথ্য দিচ্ছে বাচ্চাদেরকে অভিভাবকের যে স্ট্যান্ড সেটা সম্পর্কে তো এই জায়গা থেকেও আমরা আসলে বুঝতে পারি যে যখন একটা উন্মুক্ত আলোচনা হচ্ছে কোনো বিষয় নিয়ে সেটা হতে পারে কোনো অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে হতে পারে কোনো ধরনের সমস্যা নিয়ে দুইটা নিয়েই কিন্তু আলোচনা হতে পারে তাতে কি হয় যে পরিবারের যে সদস্য যারা আছেন তাদের মধ্যে একটা বন্ডিং তৈরি হচ্ছে কে কোন অবস্থায় আছেন কার কোন ধরনের সুবিধা আছে কোন ধরনের অসুবিধা আছে অর্থাৎ পরিবারের সিচুয়েশনটা কি পরিবারের সদস্য যারা আছে তাদেরকে কেন্দ্র করে আসলে পরিবারটা ঠিক কেমন চলছে কোনো সুবিধা আছে কি না কোনো অসুবিধা আছে কি না কেউ কার কারো হেল্প চাইছে কি না বা কারো হেল্প দরকার আছে কি না সেই জায়গাগুলি কিন্তু তখন ওপেন হচ্ছে সুতরাং উন্মুক্ত যোগাযোগের যেই ব্যাপারটা সেটা আসলে যেটা হয় যে আমাদের নিজেদের বার্ডেন কমাই আমাদের এই যে কনফিউশন তৈরি হচ্ছে কি হবে আমি জানি না সমস্যাগুলি যে যার মনের মধ্যে পুষে রাখছে হয়তো বা সেটা দিয়ে বার্ডেন তৈরি হচ্ছে বা আমি বুঝতে পারছি না যে আসলে আমার পরিবারের সদস্য যারা আছেন তারা কিভাবে বিষয়টাকে নেবেন আদৌ নেবেন কি না বা হেল্প করবেন কি না আমার কোন সমস্যায় এই জায়গাগুলিতে কোনো কনফিউশন থাকছে না একটা ট্রান্সপারেন্ট রিলেশনশিপ তৈরি হচ্ছে আসলে আমরা জানতে পারছি বুঝতে পারছি এবং প্রয়োজনে সাপোর্ট করতে পারছি সেরকম একটা সিচুয়েশন তৈরি হয় এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস দেখা যায় যে ওপেন যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে শিশুটির যে মানে ক্যাপাসিটি বা অ্যাবিলিটি গুলো থাকে সেগুলো কিন্তু বের হয়ে আসে আমরা অনেক সময় দেখা যায় প্যারেন্টসরা কি করছি যে আমরা তাদের কথা শুনছি না এক পক্ষে যোগাযোগ যেটা যে শুনছি না আমি দিয়ে দিচ্ছি তোমার জন্য এটা ভালো হবে আমি জানি এটা তুমি এটা করো আমরা ভীষণ অ্যাডভাইস গুলো দিয়ে ফেলতেছি এবং আরো কিছু কাজ করে থাকি যে আমরা অ্যাডভান্স কিছু কথা বলে ফেলি এটা যদি করো তোমার জন্য এটা খারাপ হবে তো একটা বাচ্চাকে আমরা কি করছি আমরা তাকে ব্লক করে দিচ্ছি 
এক উপদেশ দিচ্ছি এটা তোমার জন্য ভালো হবে আমি মনে করছি আর হচ্ছে এটা যদি না করো তাহলে এই রিস্ক গুলা হইতে পারে মানে হঠাৎ করে বলে ফেলতে সেটা কিন্তু আমি ওপেন যদি রেখে দিই তাহলে সেই শিশুটা কিন্তু আপনাকে আপনাকে বলবে যে হ্যাঁ আমারও এরকম মনে হইতেছে আমার এটা ভালো লাগছে আমার এটা করতে খা এই যে সুযোগ সে পাচ্ছে না তার চিন্তার জায়গাটাকে ব্যবহার করতে এটার জন্য কিন্তু যেটা হচ্ছে যে পরবর্তীতে তার চিন্তার অভ্যাসটা কমে যায় এবং আমরা হচ্ছে আমরা যদি ইনজেকশনের জায়গা থেকে যদি চিন্তা করি সেটা হচ্ছে ছোটবেলায় আমাদের কিছু মেসেজ আমরা নেই কিছু বার্তা আমরা নেই আসলে সেই বার্তাগুলি হচ্ছে আমার এনভায়রনমেন্ট থেকে আমি নেই যেটা হচ্ছে আমার বিশ্বাস হিসেবে কাজ করে এবং কখনো কখনো এই বিশ্বাসটা আসলে আমার বড় হওয়া অর্থাৎ আমার পরবর্তী জীবনে পরিণত আচরণ করার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করে যেমন হচ্ছে যে যদি এই ক্ষেত্রে আমি যখন কোনো একটা কিছুতে আলোচনা করছি না আমি ডিসিশনটা দিয়ে দিচ্ছি তখন কি হচ্ছে একটা বাচ্চা কিন্তু আসলে চিন্তা করার প্রয়োজনটাই বোধ করে না সুযোগ তো পাই না কিন্তু হয়তো বা হ্যাঁ তার হয়তো বা অন্যান্য নিডগুলি পূরণ হচ্ছে তার এমনিতে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু যেটা হয় যে তার যে নিজস্ব ক্ষমতা একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে নিজস্ব ক্ষমতা একটা বিষয়কে বেছে নেওয়ার যে নিজস্ব ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটাকে যেহেতু সে ব্যবহার করছে না সুতরাং সে তার নিজস্ব এই ক্ষমতাটা সম্পর্কে আসলে জানে না সে এই এটা সম্পর্কে সে ওয়াকটি ভাল থাকে না সে বুঝতে পারে না তার ওই অনুভূতিটা কাজ করে না যে আমি পারি আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি আজকের আমরা আজকের ওয়ার্কশপের ইয়েটাই যদি করি আজকে আমরা একটা কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে যারা পড়ছে ওই স্টুডেন্টদের সাথে একটা সেমিনারে ছিলাম যেখানে একটা প্রশ্ন এসছিল যে আমি সিদ্ধান্ত নিতে চাই কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না কি করতে পারি তো এই ধরনের বিষয়গুলিতে আসলে যেটা হচ্ছে যে ছোটবেলা থেকেই কিন্তু আমাদের নিজেদের প্রতি নিজেদের যে বিশ্বাসটা সেই বিশ্বাসটা তৈরি হয় আমি কি করতে পারি কি পারি না সেই বিশ্বাসটা তৈরি হচ্ছে ছোটবেলার থেকে আমার যে বেড়ে ওঠার ধরন সেখানকার আমার যে অভিজ্ঞতা সেইগুলির মধ্যে দিয়ে সেই জায়গাটায় তখন দেখা যায় যে আমার আসলে চিন্তা করারই স্কোপ পাচ্ছি না চিন্তা করার প্রয়োজন বোধ করছি না চিন্তা শক্তির ব্যবহার করছি না আমার জানা নাই যে আমার মধ্যে একটা চিন্তা শক্তি আছে এবং আমি সেটার ব্যবহার করতে পারি এবং ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে বড় জায়গা কিন্তু হচ্ছে যে কিভাবে আমি সিদ্ধান্তটা নেব কোন দিকটাকে মাথায় রেখে সিদ্ধান্তটা নেব সেই জায়গাটা কিন্তু মানুষ যেমন তথ্যের যেমন দরকার হয় সেরকম অভিজ্ঞতারও দরকার হয় তো সেই জায়গাটায় তখন এক ধরনের সমস্যা দেখা দেয় এক ধরনের বিশ্বাসহীনতা কাজ করে এক ধরনের আত্মবিশ্বাসের অভাব বোধ হয় যে আমি পারব কি না একটা কনফিউশন হয় অনেক সময় আমরা যদি ওই প্রশ্নে যাই বসা এখন যে আসলে আমরা বলছি যে উন্মুক্ত যোগাযোগ করব হ্যাঁ আমরা আমাদের যুক্তির জায়গা থেকে যেভাবে চিন্তা করছি আমরা উন্মুক্ত যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত যদি নেই সেই ক্ষেত্রে আসলে কিভাবে আমরা এই উন্মুক্ত যোগাযোগটা করতে পারি কি কি বিষয়গুলি যদি আমরা মাথায় রাখি সেটা হেল্প করে আমাদেরকে এই উন্মুক্ত যোগাযোগের ফলাফলটা ইতিবাচক হবে সেইটার জন্য তো আমার মনে হয় ছোট কাজ দিয়ে যদি শুরু করি যে ঘরে টুকটাক কাজ টুকটাক ডিসিশন যে কোনো বা কোনো একটা অকেশন হচ্ছে যে মানে তার ধরেন বাচ্চাটার বয়স তিন বছর হ্যাঁ এরকম তো আমরা তার বার্থডেটা কেমন করে পালন করব। সেটা তাকে বলতে পারি যে আমরা তোমার বার্থডেটা করতে চাচ্ছি বলো তুমি কিভাবে করতে চাও তুমি তোমার চিন্তা কি তো এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ওর কিন্তু একটা প্ল্যানিং থাকে মাথায় সে কিন্তু ঠিকই বলবে যে হ্যাঁ আমি একটা কেক কাটতে চাই আমি উমুক উমুক ফ্রেন্ডদের বলতে চাই আমার পছন্দের মানুষগুলাকে ইনভাইট করতে চাই এবং কিভাবে কেকটা কাটবো এবং কি করব এই যে এটা হচ্ছে ওর বয়সে সিদ্ধান্তের ওর বয়সের ওই সময় আমরা ছোট থেকে এই যে এই এই জিনিসগুলা যে আপনি তাকে আস করছেন বা জিজ্ঞেস করছেন সে যে আপনাকে এই অ্যান্সার গুলা দিচ্ছে আপনিও একটু খেয়াল করে দেখবেন যে হ্যাঁ ওর ওই এজ থেকে ও এই তার 
বয়স অনুযায়ী সে কিন্তু এই আপনার সাথে এই যোগাযোগটা চমৎকার ভাবে করছে এতে কি হচ্ছে তার মধ্যে কিন্তু একটা নিজের মধ্যে একটা কনফিডেন্স গ্রো করলো প্লাস হচ্ছে যে সে যে থিঙ্ক করে বের করতে পারে তার থিঙ্কিং করার ক্যাপাসিটি আছে এটা সে বিল করতে পারলো এবং একটা বড় আঙ্গিকে যদি দেখি তখন দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ আমি একটা প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করার দক্ষতা রাখি এটা আর তারপরে হচ্ছে টুকটাক ডিসকাশন ডিসকাশন হচ্ছে যে আমি কোন স্কুলে পড়তে চাই তারপরে হচ্ছে শেয়ারিং এর জায়গাটা ভাই বোন বেশি থাকলো দুই তিন দুইজনই থাকলো আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি তাকে যে এই এই একটা ধরেন একটা ছোট আমি আছে একটা আম নিয়ে এসব তাকে বললো যে এটা তুমি নাও একটা আমি তো আছে কি করা যেতে পারে তখন ওই জায়গা থেকে সে শেয়ারিং এর জায়গাটা শিখছে হ্যাঁ অর্থাৎ তার জায়গা থেকে সে যেভাবে আসলে যতটুকু সিদ্ধান্ত নিতে পারে সেই গ্রাউন্ডটাকে তৈরি করা এটা হচ্ছে আসলে বলে একটা জায়গা আমি তুমি যখন বলছিল তখন আমার মনে হচ্ছিল যে ইভেন সে যে রুমটায় থাকছে সেই রুমটায় হচ্ছে সে কিভাবে গোছাতে চায় তারপরে সে তার বই খাতা গুলিকে কিভাবে কোন অর্ডারে কিভাবে রাখতে চায় সেটা একটা হতে পারে তার ড্রেসটাকে সে কিভাবে রাখতে চায় সেটাকে ইয়ে করা কোন সাবজেক্টটা সে কোন সময় পড়তে চায় ইভেন এটা কিন্তু আমরা যখন বাচ্চাদেরকে নিয়ে কাজ করছি তখন হচ্ছে যে ইভেন বাবা মা হচ্ছে বলে দেয় কোন সময় কোন সাবজেক্ট পড়বে কতক্ষণ পড়বে সেটা পর্যন্ত হচ্ছে গাইড করছে এখন বাবা মা এখান থেকে চিন্তা করছেন যে আসলে আমার তাকে হেল্প করা দরকার আমি হেল্প করছি এখানে একটা ইয়ে ব্যাপার কাজ করে আসলে যে আমরা যখন আগেকার দিনে অন্তত বিশ পঁচিশ বছর বা তিরিশ বছর আগেকার অভিজ্ঞতার কথা যখন শুনি সেখানে খুব আলোচনা হতো যে আসলে বাবা মায়েরা ঠিক অতটা খেয়াল করেন না যে সন্তানরা কি করছে তারা তাদের মতো করেই বেশিরভাগ সময় আহ বেড়ে উঠছে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সেই জায়গাটায় আবার হচ্ছে মানে আলোচনায় আসা যে তাদের টেক কেয়ারটা কিভাবে করা যায় বাবা মা যেন একটা ইনভলভ থাকেন তো এই ইনভলভমেন্টের জায়গাটা এখন আসলে এমন একটা পর্যায়ে কারো কারো জন্য এমন একটা পর্যায়ে গেছে যে দেখা যায় যে ইয়ে হয় এত বেশি ইনভলভ থাকছে যে আসলে বাচ্চা নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না বাচ্চা নিজে কোনো ধরনের কাজ করছে না ইভেন আমি যেটা শুনছিলাম ক্লাস নাইনে পরে তার হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল খাতা লিখতে হবে বায়োলজির প্র্যাকটিক্যাল খাতা ছবি আঁকতে হবে লিখতে হবে বাবা মা দুজন মিলে লিখে দিচ্ছে আর ও হচ্ছে ওর পড়াশোনা তখন সে অন্য পড়াশোনা করছে আমি তো অন্য পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকি সেই জন্য হচ্ছে আমার বাবা মা দুজন হচ্ছে পালা করে লিখে দিচ্ছে এবং ছবি এঁকে দিচ্ছে তো এই জায়গাটায় এটা আমার হঠাৎ করেই মনে হলো এই যে বিষয়টা একটা পড়াশোনা একটা প্রাতিষ্ঠানিক জায়গাটা একটা কারিকুলাম বা একটা সিলেবাস আসলে কি জন্যে করা হয় যাতে ওই বয়সে তার যেই যেই বিষয়গুলি নেওয়ার ক্ষমতা আছে সেই বিষয়টাতে তার ইনভলভমেন্টটা যেন হয় সে যেন ওইখান থেকে শেখে এবং সেই অভিজ্ঞতাটা বা সেই দক্ষতাটা যেন সে অর্জন করে সেটা যদি আসলে এতটা ইনভলভ থাকছে বাবা মা সেটা যদি বাবা মা করে দেয় ওই বাচ্চাটার কিন্তু অভিজ্ঞতাটা হচ্ছে না তো মনে হচ্ছে আপাত দৃষ্টিতে আমি বাচ্চাকে হেল্প করছি আমি আসলে তার খুব ক্ষতি করছি এই ধরনের বিষয়গুলিতেও কিন্তু আসলে ইয়ে দরকার যে বাচ্চা হ্যাঁ তার কোথায় সমস্যা হচ্ছে সেটা আমরা জানতে পারি তাকে আমরা গাইড করতে পারি কিভাবে সে তার কাজটা করতে পারে সেখানে তাকে আলোচনা করে হেল্প করতে পারে কিন্তু কাজটা করে দেওয়া এটা আসলে হচ্ছে তাকে নির্ভরশীল করা তুমি বলছিলে না যখন বাচ্চার দায়িত্ব দেওয়াটা তো সে এই জায়গাটা আমার একটা মানে আজকেরই একটা খুব ভালো লাগার একটা জায়গা সে আমার একজন ক্লায়েন্ট আছে তার সে হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে আহ মেয়ে ক্লায়েন্ট তো তাকে সব সময় বাবা মা করে দিত খাইয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে মানে তার কাপড় কাঁচা বিছানা গুছানো তারপরে হচ্ছে বিছানার চাদর ময়লা হয়েছে কি না বা যাবতীয় বইটা কোথায় রাখবে না রাখবে সবকিছু করে দিত এবং 
সব সময় বিরক্ত ফিল করত আপনা জানেন তাকে তো এগুলো করে দিতে হয় আর সে তো কিছুই করে না সে ঘুম থেকে উঠে বইটা পর্যন্ত আমাদেরকে ব্যাগে ঢুকিয়ে দিতে হয় সে ইন্টারমিডিয়েটে পড়ছে তো সে তাকে যখন তাকে যখন বলা হলো যে তুমি এগুলো মানে কিভাবে তুমি করতে পারো বা তোমার কোনো প্ল্যানিং আছে কিনা তার বাসা একদমই ভালো লাগে না আর তার বাইরে বাইরে থাকতে পছন্দ করে একদমই পছন্দ না তার তারপরে হলো যে সে আস্তে আস্তে সে মানে সেশনে বসতে বসতে এক পর্যায়ে সে আজকে আমি দেখলাম সে আমাকে খুব সুন্দর একটা ছবি পাঠিয়েছে তার রুমে এবং সে রুমটা এত সুন্দর করে গুছিয়েছে এবং কোথায় কি মানে রাখা যায় সে খুবই সুন্দর ভাবে ক্রিয়েটিভ ভাবে সে সাজাইলো সাজানোর পরে আমাকে ছবি তুলে মেসেঞ্জারে পাঠাইলো তো এবং তার পরবর্তীতে তার বাবা মার কথা হচ্ছে যে ও ও হ্যাঁ অনেক সুন্দর করেই গুছাইছে জানেন আপা বা ঘরটা এবং তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো সে বলে কি জানেন আপা আমার এখন আমি কখন ক্লাস শেষ হবে কখন আমি আমার রুমে যাব আমার বাসায় যাব আমার সেই জায়গা থেকে আমার অনেক আনন্দ লাগতে থাকে কিন্তু এই ঘরে এই বাসায় একসময় সে বোর ফিল করতো এবং মনে হতো কোথাও আমি চলে যাই এবং এই এই ঘর থেকে পালায় বাঁচতে পারলে আমি পালায় পালাইতে পারলে আমি বাঁচতে পারতাম এরকম মনে হতো তো এই যে তার সুন্দর করে গুছানো তার তার কিন্তু ঠিকই আছে কিন্তু আমরা তাকে সেই অপশনটা দেই নাই কেন দেয়নি ওর পড়াশোনার ক্ষতি হবে তাতে যেটা হচ্ছে আসলে তার যে লাইফ স্কিল তার আসলে যে জীবন দক্ষতা জীবন বোধ সেই জায়গাটাই আসলে তখন এক ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে আমরা যদি একটুখানি প্রশ্ন উত্তরে যাব ইয়েতে একটা প্রশ্ন আছে সেই জায়গাটায় যাওয়ার আগে আমি একটুখানি বলে যেতে চাই আসলে যে যখন আমরা ওপেন কমিউনিকেশন বলছি তখন আসলে কিছু কিছু বিষয় যদি আমরা একটু খেয়াল করি যে কিভাবে আমরা আসলে ওপেন কমিউনিকেশনে যেতে পারি বা ও খোলাখুলি ভাবে উন্মুক্ত আলোচনায় যেতে পারি সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা কথা বলছি বাচ্চার সাথে সেই সময়টায় যেন আমরা আসলে আই কন্ট্যাক্টটাকে ঠিক রাখি আমি যেন তাকে মনোযোগ দিয়ে কথাটা শুনি তার দিকে তাকিয়ে যেন কথা বলি অনেক সময় আমরা হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে বলো আমি শুনছি আর আমি আর একদিকে যাচ্ছি এটা আসলে যে কোনো মানুষ আসলে এই জায়গাটায় অসম্মান বোধ করে আমরা একটা বিষয় খুব খেয়াল রাখব প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা সম্মান বোধ কাজ করে সে আসলে সেই সম্মান এবং সেই মর্যাদার অধিকার রাখে সে আমার সন্তান হলেও আমার কাছ থেকে সেই সম্মান এবং মর্যাদার অধিকার রাখে সেটা যেন আমরা একটু মাথায় রাখি আমি আমি যতটুকু সময় কথা বলছি তার সাথে ওই উন্মুক্ত আলোচনায় থাকছি সেই সময়টাই যেন আমি তাকে পুরোপুরিভাবে আসলে মনোযোগটা দেই সেটাকে আমরা মাথায় রাখব তার সাথে যখন কথা বলতে যাচ্ছি সেই সময়টাই মনোযোগ দিয়ে কথা শোনা মানে হচ্ছে যাতে আমি আসলে আমার যে চিন্তাটা সেটাকে ইম্পোজ করে না ফেলি সেটাকে যেন চাপিয়ে না দিই এবং খেয়াল রাখব যেন হচ্ছে যেই তার সাথে যেন অনেক বেশি ইন্টারাপশন না হয় তার কথার মাঝখানেই আমি একটা কথা বলছি আবার একটা কথা বলছি অর্থাৎ আমি আমার ওপেনিয়নটাকে দেওয়ার জন্য আমি এতটাই উদ্গ্রীব যে বারবার তার কথাটার মধ্যে আমি ইন্টারফেয়ার করছি সেই জায়গাটাই যেন আমার খেয়াল থাকে সেটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব তারপরে হচ্ছে তার যে ফিলিংটা সেই যেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলছে তার কিন্তু একটা নিজস্ব চিন্তা আছে তার কিন্তু নিজস্ব অনুভূতি আছে সেই চিন্তাটার বিষয়টাকে কেন্দ্র করে সুতরাং তার চিন্তা এবং অনুভূতিটা হচ্ছে ভ্যালিডেশনটা দেওয়া সেটা সেই তার অনুভূতিটার যে একটা গুরুত্ব আছে সেই চিন্তা বা অনুভূতির যে একটা কি বলবো এটাকে সেটা যে গুরুত্ব বহন করে সেই বিষয়টাকে তাকে বোঝানো নিজে ফিল করা এবং তাকে বোঝানো এবং সেই ফিলিংটাকে ভ্যালিডেট করা তারপরে হচ্ছে যে আমি আমার যে চিন্তাটা সেই চিন্তাটাকে নিয়ে বারবার যেন আসলে মানে ন্যাগিং করতে না থাকি অনেক বেশি উপদেশ না দেই অনেক বেশি হচ্ছে নেগেটিভ কথা বলতে না থাকি এই বিষয়গুলিকে একটু মাথায় রাখা বরঞ্চ তার চেয়ে যে কাজটা করতে পারি আমার যদি মনে হয় যে সে যেভাবে ভাবছে সেই ভাবনাটা তার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে আমার সেই ভাবনাটাকে শেয়ার করতে পারি যে কি কারণে আমার কাছে মনে হচ্ছে 
যে সে যেভাবে ভাবছে সেই জায়গাটা একটা সমস্যা হতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে আমার যদি কোনো ধরনের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা থেকে থাকে সেটাকে কিন্তু শেয়ার করতে পারি যে কি কারণে আমি ভয় পাচ্ছি আসলে কি কারণে আমার মধ্যে তার ওই যে সিদ্ধান্তটা সেটার ব্যাপারে আমি অতটা আগ্রহ বোধ করতে পারছি না একটা চিন্তা কাজ করছে বা দুশ্চিন্তা কাজ করছে সেই বিষয়গুলিকে যদি দেখি আমি তাকে যেমন শুনছি মনোযোগ দিয়ে আমি তার কাছ থেকেও আসলে এই মনোযোগ দিয়ে শোনার জায়গাটাকে চেয়ে নেব বোঝাবো যে আমি চাই আমি যেভাবে তার কথাটাকে মনোযোগ দিয়ে শুনছি গুরুত্ব দিয়ে শুনছি সেও যেন আসলে আমার কথাটাকে গুরুত্ব দিয়ে শোনে এবং সেই শোনার ক্ষেত্রে যেন কোনো ধরনের আসলে তাকে ছোট করা তাকে হচ্ছে সে যেইভাবে চিন্তা করছে সেটা ঠিক না সেরকমভাবে ইয়ে না করা তার যুক্তিটাকে শোনা তার যে মতামত সেটার পেছনে নিশ্চয়ই তার তার কোনো যুক্তি আছে তার কোনো চিন্তা আছে সেইটাকে শুনব সেটাকে রিয়ালাইজ করব যে হ্যাঁ তারও একটা ওপিনিয়ন আছে সেই জায়গাটাকে বোঝার চেষ্টা করব তার চিন্তায় এবং তার আলোচনায় যেই পজিটিভ দিকগুলি আছে সেটাকে যদি আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি এটা ভীষণ এনকারেজিং কিন্তু এবং এই পজিটিভ দিকটাকে যখন আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করব সেটা কিন্তু তার মনটাকে ভালো করবে তার মধ্যে সম্মান বোধটা কাজ করবে এবং ওই কথোপকথনের মধ্যেই তার এক ধরনের রেডিনেস কাজ করবে এক ধরনের মানসিক প্রস্তুতি কাজ করবে যে পরের যে কথাগুলি সেইগুলিকে সে সহজভাবে এবং ইতিবাচকভাবে চিন্তা করার সুযোগ পাবে সেই জায়গাটাকে যদি আমরা একটু খেয়াল করি যদি কোনো ধরনের বিষয়ে আলোচনা করে এরকম হয় যে আসলে সে যেভাবে বলছে সেই বলাটার মধ্যে বা তার চিন্তার মধ্যে আসলে যুক্তি আছে তারপরেও যেন আসলে আমরা আর্গুমেন্টে না যাই আমি চাইছি না সেই কাজটা করুক সেই কারণে এই কাজটা আমরা আসলে অনেক সময় করে থাকি আমার প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স যেটা বলে এই জায়গাটায় বাচ্চারা ভীষণ রকম অসহায় বোধ করে যে আমি যুক্তি দিচ্ছি সে এগ্রি করছে তারপরেও আসলে আমাকে ওই কাজটা করতে অ্যালাউ করছে না তো সেই জায়গাটায় তারা খুব হতাশ হয় তখন এই যে অভিভাবকত্বের জায়গাটায় তারা যে আমাদের উপরে নির্ভর করে তারা যে চায় যে তাদেরকে আমরা বুঝি তাদেরকে আমরা বিশ্বাস করি সাপোর্ট করি সেই জায়গাটায় একটা বাধা তাদের মনের মধ্যে কাজ করে আর একটা জায়গা আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা বলতে চাইছি ঠিক সেইটাই অনেক সময় আমরা যেইভাবে বলি সেই বলাটা আর একজনের কাছে ক্লিয়ার নাও হতে পারে অর্থাৎ আমি যেটা বললাম সেটার যে অর্থটাকে আমি প্রকাশ করতে চাইছি যেটাকে বোঝাতে চাইছি ঠিক সেইটাই বুঝলো কি না আমার সন্তান সেই জায়গাটাকে যদি আমরা একটু চেক করে নিই যে তার কাছে আমার কথাটার মিনিংটা কি সেটা কিন্তু আমাদেরকে হেল্প করবে হচ্ছে বোঝ বুঝতে যে আমি যে কথাটা বললাম সেটার মিনিংটা আমি আমার প্রকাশে ঠিক মতো প্রকাশ পেল কি না আর একদম ফাইনালি যেই পয়েন্টটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি প্রতিটা মানুষ আসলে ভুল করতে পারে বাচ্চারা ছোট সেই জায়গা থেকে হচ্ছে তাদের এক্সপেরিয়েন্স বা তাদের হয়তো বা ম্যাচিউরিটিটা কম কিন্তু তারপরে অনেক সময় কিন্তু তারা আমরা যারা বড় আছি তাদের যে যৌক্তিকভাবে চিন্তা করে যৌক্তিকভাবে কথা বলে সুতরাং আমরা যদি কোনো বিষয়ে ভুল করি কোনো ধরনের ভুল স্টেটমেন্ট দেই বা ভুলভাবে চিন্তা করি সেই ক্ষেত্রে আমরা যেন হেজিটেড না করি আসলে তাকে সরি বলতে এটা কিন্তু এক ধরনের রোল মডেলিং যে সে কিভাবে সে আমার কাছ থেকে আসলে এই ক্ষেত্রে জানছে বুঝতে পারছে যে হ্যাঁ বাবা মা বড় তারা ভুল করছে সুতরাং আমিও ভুল করতে পারি তাতে কি হয় একটা মিউচুয়াল অ্যাকসেপ্টেন্স তৈরি হচ্ছে একটা মিউচুয়াল ফরগিভনেস কাজ করছে যে আমি আমিও ক্ষমা করছি তার ভুলটাকে সে ক্ষমা করছে আমার ভুলকে এবং ভুল সম্পর্কে আমাদের যে একটা আতঙ্ক কাজ করে ভুল করা যাবে না এরকম একটা আতঙ্ক অনেক সময় কাজ করে সেই বিষয়টাকে তখন দূর করা সম্ভব সেই বিষয়টাকে ইতিবাচকভাবে আসলে ম্যানেজ করা সম্ভব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা আমাদের মধ্যে একটা সহজ সম্পর্ক তৈরি করতে সহযোগিতা করে এই হচ্ছে আমাদের প্রথম পর্বের আলোচনায় আসলে এই এ পর্যন্ত আমরা এটাই বলতে চেয়েছি 
আমরা যদি এবার দ্বিতীয় পর্বে যাই যে আমাদের কাছে কিছু প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্ন নিয়ে আসলে আমরা একটু আমাদের ওপিনিয়ন দেওয়ার চেষ্টা করব তার মধ্যে একটা প্রশ্ন এসছে নার্গিস সুলতানা আপনি করেছেন বাবা মা দুইজন যদি আলাদা থাকে সেপারেশনে থাকে সেক্ষেত্রে অভিভাবকত্বের ধরন কেমন হওয়া দরকার বাচ্চা যদি নাবালক হয় সেখানে কি করা উচিত আসলে এটা ভীষণ ওয়াইড একটা প্রশ্ন থ্যাংক ইউ নার্গিস সুলতানা আমাদেরকে প্রশ্ন করার জন্য আপনি যেই প্রশ্নটা করেছেন এটা আসলে অভিভাবকত্বের বিভিন্ন দিক দিয়ে কিন্তু এই এই বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করা যায় এই বিষয়টাকে নিয়ে চিন্তা করা যায় তো আজকের যেই বিষয়টা অভিভাবকত্বের যে জায়গাটাকে নিয়ে আমরা কথা বলছি সেটার প্রেক্ষিতে যদি বলি সেটা হচ্ছে ওপেন কমিউনিকেশন তো যখন বাবা মা আলাদা থাকছেন তখন হয় কি যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো বা বাবা বাবার সাথে সন্তান হয়তো বা ওপেন আলোচনা করছে কোন কোন বিষয়ে হয়তো বা মায়ের সাথে করছে আর যখন বাবা এবং মা আলাদা থাকছেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বাবা বা মা যার সাথে আসলে বাচ্চাটা থাকছে তার দায়িত্বের জায়গাটা আসলে অনেকখানি বেড়ে যায় হুম তো সেই জায়গাটায় হচ্ছে খেয়াল করা সেখানে ওপেন কমিউনিকেশন আরো বেশি হেল্প করতে পারে কারণ একজন দুইজন প্যারেন্টের দায়িত্ব যখন একজন পালন করছে অবশ্যই তার জন্য সেটা চাপ তৈরি করে সেখানে তার দায়িত্বটা বেশি চলে আসে তো সেক্ষেত্রে বাচ্চার সাথে ওপেন কমিউনিকেশনটা কিন্তু আরও হেল্প করতে পারে আপনি যেটা বলছেন যে নাবালক যদি হয় সেক্ষেত্রে কি করা উচিত আসলে প্রত্যেকটা বাচ্চা না তার নিজের মতো করে কিন্তু তার প্রয়োজনটাকে বলতে পারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বলতে পারে এক্ষেত্রে যেটা হয় আমাদেরকে একটু বড়রা যারা আমরা আছি তাদেরকে একটু খেয়াল করতে হয় ঠিক বাচ্চা কোন ল্যাঙ্গুয়েজটা কিভাবে বুঝবে তাদের বোঝার মতো করে যদি আমি তার কাছে জানতে চাইতে পারি তার সাথে আলোচনায় পার্টিসিপেশনে যেতে পারি সেটা আমাদেরকে এক ধরনের ইনসাইট দেয় আমাদেরকে গাইড করে কিভাবে ওই বাচ্চাটাকে আমি হেল্প করতে পারি বা তার নিডটা কি সে কোন জায়গাটায় কোনো সমস্যা বোধ করছে কোন জায়গাটা তার ভালো লাগে কোন জায়গাটায় তার হচ্ছে আমাকে দরকার হেল্প দরকার হ্যাঁ কিভাবে কোন বিষয়টাকে সে চিন্তা করছে হ্যাঁ তা বড় হওয়া সম্পর্কে তার ধ্যান ধারণাটা কি এই সব বিষয়গুলিতে কিন্তু মানে সে হেল্প করতে পারে একদম ছোট বাচ্চা হলে ছোট বাচ্চার নিড ওই বয়সে যেটা যেটা হচ্ছে সে কেমন আছে এটা কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা আসলে তাকে শেখাচ্ছি আপনি যখন তার ফিলিংটাকে জানতে চাইছেন সে হয়তো তার ভাষায় ফিলিংটা বলছে আপনার তার নেটটাকে জানতে চাইছেন সে সে তার ভাষায় বলছে সেই ক্ষেত্রে তার ভাষাটাকে বোঝা আবার আমরা যখন তার সাথে বলছি তখন তার ভাষায় তার সাথে কথা বলা তার মতো করে তার বোধগম্য ভাষাটাকে চুজ করা তার বোধগম্য এক্সপ্রেশনটাকে চুজ করা সেটা তখন আমাদের একটু জরুরিভাবে দেখতে হয় একটু গুরুত্বের সাথে তখন সেটা দেখতে হয় যদি বাচ্চা ছোট থাকে তার বস কলিকদের সাথে বেশি সময় কাটায় ভয় হয় যদি সে কারোর সাথে ইনভলভ হয়ে যায় কারণ আমিও তার একসময় কলিক ছিলাম ঢাকার বাইরে কোনো কাজ করতে করতে যেতে চাইলে আমি দিতে চাই না এবং এই ইস্যুটা নিয়ে আমার প্রায়শ তার সাথে ঝগড়া হয় আমি চাই না সে এখন জব করুক আমার অনেক ইনকাম বিষয়টা আমি সমাধান করতে পারি কিভাবে আপনারা বললে উপকৃত হব আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আপনার প্রশ্ন আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আসলে আমি একদম শেষের দিক থেকে যদি শুরু করি যে আমার অনেক ইনকাম এই কথাটাই আমার কাছে একটুখানি মনে হয়েছে যে আপনি তাকে কাজ করতে দিতে চান না আপনি চান না যে সে কাজ করুক আবার তার সাথে লিখেছেন যে আমার অনেক ইনকাম আসলে প্রথমত হচ্ছে যে আমি জানি না আমি পার্সোনালি যেভাবে বিশ্বাস করি মানুষ আসলে শুধু ইনকামের জন্য কাজ করে না এটা আসলে তার যে পরিচিতি তার যে নিজস্ব যে আইডেন্টিটি সেটার একটা 
জায়গা একটা মানুষ কাজ করে এবং কাজ করে কিন্তু তার অ্যাকসেপ্টেন্সের জায়গাটাকে তার নিজের যে মূল্যবোধ তার যে মূল্য তার যে নিজের যে দক্ষতা যোগ্যতা সেটার বিকাশ ঘটায় এবং সে নিজের জন্য পরিবারের জন্য এবং হচ্ছে সমাজের জন্য সে কন্ট্রিবিউট করছে সেই জায়গাটাই কিন্তু আসলে একটা মানুষ কাজ করে তো আপনি অনেক ইনকাম করছেন ঠিক আছে সেটা হয়তো বা পরিবারের অর্থনৈতিক জায়গাটাকে ইয়ে করছে পূরণ করছে অর্থনৈতিক যে চাহিদা আছে সেটা পূরণ করছে কিন্তু আপনার স্ত্রী যেহেতু কাজ করছেন এবং উনি কাজ করতে চাইছেন তার মানে এটা কিন্তু ওনার একটা নিট এবং ওনার হচ্ছে সেটা কি অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করছে নাকি আসলে অন্যান্য দিকের যে চাহিদা থাকে একটা মানুষের সেই জায়গাটা পূরণ করছে আমি জানি না যেহেতু উনি আসলে কোনো কথা বলেননি তো এই জায়গাটাকে হচ্ছে আপনার মনে হয় একটু খেয়াল করা দরকার যে উনি কিন্তু একজন ভিন্ন মানুষ ভাই ওনার এই ভিন্ন মানুষের চাহিদাটাও একজন মানুষ হিসেবে তার চাহিদা তার চাওয়া তার ইচ্ছা সেটা কিন্তু ভিন্ন হতে পারে সুতরাং তার চাওয়াটাকে সেটাকে যদি আপনি খেয়াল করেন সেটাকে যদি আপনি বোঝার চেষ্টা করেন জানার চেষ্টা করেন সেটা হয়তো বা আপনাকে হেল্প করবে আর প্রথম যেই কথা সেটা হচ্ছে যে আপনি নিজেও কলিগ ছিলেন সেই জায়গা থেকে আপনার মনে হয়েছে যে হয়তো বা তার কলিগ যারা আছে বস যারা আছে তাদের সাথে আপনার সাথে যেভাবে সম্পর্কটা তৈরি হয়েছে হয়তো বা তাদের সাথে সেরকম সম্পর্ক তৈরি হতে পারে আমার কাছে মনে হয়েছে আপনি ওই জায়গাটা থেকে আসলে একটু থ্রেট ফিল করছেন বিষয়টা হচ্ছে যে একটা মানুষ কিন্তু সে তার নিজস্ব সম্পর্কটাকে তৈরি করে হচ্ছে তার চয়েস থেকে তার ভালো লাগা থেকে তার ইচ্ছা থেকে আপনার সাথে উনি ইচ্ছা করেছেন একটা সম্পর্ক তৈরি করতে সেই সম্পর্কটা হচ্ছে কলিগ সম্পর্ক থেকে বিয়ের সম্পর্ক পর্যন্ত করিয়েছে হ্যাঁ সেটা উনি চেয়েছেন তো ওনার চাওয়াটা যদি এ পর্যন্তই হয় তাহলে এ পর্যন্তই থাকবে এটা আসলে নির্ভর করে কিন্তু ওই মানুষটার উপরে আপনি ভয় পাচ্ছেন আর একজনের সাথে রিলেশনশিপ তৈরি হয়ে যায় কি না সেই জায়গাটায় আমি একটু ভিন্নভাবে যদি বলি সেটা হচ্ছে যে উনি যদি তৈরি করতে চান সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনি তাকে চাকরি করতে দিবেন না এবং আপনি হচ্ছে তাকে ঢাকার বাইরে যেতে দিবেন না আপনি তাকে কি বলবো এটাকে যে আপনি অন্য বস বা কলিগদের সাথে মেশার ব্যাপারে নিজে রেস্ট্রিকশান দিবেন এটা আসলে সম্পর্কটাকে তৈরি করতে না করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ভূমিকা রাখবে আমার কাছে সেটা মনে হয় না আর আপনার সাথে তার যে সম্পর্কটা সেই সম্পর্কটার যেই দাবি সেই সম্পর্কটার যে বিশ্বাস সেই সম্পর্কটার মধ্যে যে একটা দৃঢ়তা সেই দৃঢ়তাটা আসলে আপনার সাথে তার সম্পর্কটাকে টিকিয়ে রাখবে বন্ডিং তৈরি করবে ভালোবাসাটাকে জিয়ে রাখবে সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি আসলে অন্যের সাথে সম্পর্কটাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে ফেলেন হয়তো বা ওই যে খারাপ লাগাটা ওই যে অবিশ্বাস ওই যে ভিন্নভাবে দেখাটা সেটা আপনাদের সম্পর্কের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি রাগ বা জেদের জায়গা তৈরি করতে পারে আসলে কি কারো সাথে কারো সম্পর্ক জোর করে বাধা দিয়ে বন্ধ করা যায় তাহলে আসলে কোনো সম্পর্ক তৈরি হতো না তো সেই জায়গাটায় যদি চিন্তা করেন সেটা হয়তো বা আপনাকে হেল্প করবে আর আর একটা জায়গায় আমি বলবো এটা একটা আন্ডারলাইন বিষয় আপনি কি ভেবে দেখেছেন যে আপনি আসলে সে কিভাবে রিলেশনশিপটাকে মেনটেইন করবে সে পারবে কি না সে কিভাবে চাইছে সেই জায়গাটাই গুরুত্ব দিচ্ছেন না তার ব্যাপারে আপনি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তাতে কি হচ্ছে আপনি উনি যে ওনার সম্পর্কটাকে একটা বাউন্ডারির মধ্যে রাখতে পারেন উনি ওনার সম্পর্ক টাকে ঠিক কিভাবে কার সাথে কিভাবে সম্পর্কটাকে মেনটেইন করবেন সেই জায়গাটায় আসলে ওনার ক্ষমতার উপরে কিন্তু আস্থা রাখছেন না তাতে তার উপরে আপনার বিশ্বাসটা কিন্তু বিঘ্নিত হচ্ছে এবং আপনার সাথে তার সম্পর্কটা কিন্তু আসলে বিশ্বাসেরই সম্পর্ক সুতরাং আপনি আমার মনে হয় চিন্তা করবেন যে আপনার ভালোবাসাটাকে কিভাবে দৃঢ় করতে পারেন আপনার যে চিন্তা আপনার যে ভালোবাসা আপনার শ্রদ্ধাবোধ সেটাকে কতখানি বাড়ানো সম্ভব যাতে আসলে 
আপনার সাথে তার যে গভীর সম্পর্কটা সেই সম্পর্কে অন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব আসলে চিন্তা করতে না হয় সেই জায়গাটা আপনাকে অনেক বেশি হেল্প করবে আপনাদের রিলেশনশিপটাকে মজবুত করতে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে লেখার জন্য আমি একটি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি আমার খুব ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু আছে সে আর আমি একসাথে পড়তাম বর্তমানে সে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছে ওইখানে বেশ কিছু ফার্স্ট লাইফ লিড করে এমন মেয়েদের সাথে সে চলাফেরা করছে যেটা আমার পছন্দ নয় এটা দেখলে আমার খুব বিরক্ত লাগে আমি তাকে বিষয়টি মানা করতে চাচ্ছি এটাকে কি বলা আমার ঠিক হবে আমরা আগে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বললাম অনেকখানি ওইটার সাথে রিলেটেড আসলে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আপনি যেই জীবনযাপনটাকে আসলে ফার্স্ট লাইফ বলছেন সেটার ব্যাপারে আপনার যিনি পার্টনার ওনার চিন্তাটা কি সেটা যদি আপনি একটু বোঝার চেষ্টা করেন জানার চেষ্টা করেন আপনি আপনার চিন্তাটাকে আমার মনে হয় শেয়ার করতে পারেন যে আপনি বিষয়টাকে কিভাবে দেখেন উনি কিভাবে দেখছেন এবং এই খোলাখুলি আলোচনা যদি হয় এই ক্ষেত্রে আমরা আজকে অভিভাবকের সাথে উন্মুক্ত যোগাযোগের কথা বলছিলাম কিন্তু আসলে যে কোনো রিলেশনশিপই আসলে যদি উন্মুক্ত যোগাযোগটা হয় ওপেন শেয়ারিংটা যদি হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু উভয় পক্ষের যে চিন্তা ভাবনা উভয় পক্ষের অনুভূতি সেই বিষয়টা সম্পর্কে উভয় পক্ষ জানতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে মনে হয় দুজন দুজনকেই সহযোগিতা করতে পারে একজন আর একজনকে বোঝার ক্ষেত্রে তো আমার যেটা আপনার প্রতি যে ইয়েটা থাকবে পরামর্শটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে আপনি ওনার সাথে আপনার বিষয়টাকে নিয়ে কথা বলতে পারেন আপনার কনসার্ন নিয়ে কথা বলতে পারেন আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আপনি নিজে চিন্তা করবেন প্রত্যেকটা মানুষের আসলে ওপিনিয়ন আলাদা পছন্দ আলাদা আর আমরা যেন আসলে যে রিলেশনশিপের মধ্যেই থাকি মানুষগুলিকে যেন বিশ্বাস করতে চেষ্টা করি এবং তার নিজেকে প্রোটেক্ট করার ক্ষমতা আছে সেটাকে যেন বিশ্বাস করি আমরা যেন আর একজনের প্রোটেকশন নিজেই দেব সেই জায়গা না যদি সে চায় যদি সে হেল্প চায় যদি সে মনে করে যে হ্যাঁ কোনো বিষয়ে আমি তাকে সাপোর্ট করি সেটা করব কিন্তু আর একজন বুঝবে না তার প্রোটেকশন সে নিজে দিতে পারবে না এই চিন্তাটা কিন্তু ভীষণ ভুল চিন্তা আর সামাজিকভাবে যেটা হয় একটা বিষয়ে কাজ করে তো যে ছেলেরা আসলে প্রোটেকশন দিতে পারে মেয়েদের প্রোটেকশনের ক্ষমতাটা কম এই যে প্রচলিত চিন্তাটা এই চিন্তাটা আমি বলবো যে আসলে খুব হেলদি চিন্তা না এই চিন্তাটা রিলেশনশিপের মধ্যে এক ধরনের কিন্তু গ্যাপ তৈরি করে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি করে এবং হতাশা তৈরি করে অনেক ক্ষেত্রে হুম প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু সে ছোটবেলা থেকে অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে বড় হচ্ছে তার জীবনবোধ তার যে অভিজ্ঞতা সেইগুলোর মধ্যে দিয়ে বড় হচ্ছে সুতরাং এরকম অনেক বিষয় আছে যেই বিষয়টা হয়তো বা আমি যেভাবে বুঝতে পারছি সেটা হয়তো বা আর একজন হয়তো বা তার চেয়ে বেশি বুঝতে পারেন তার অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে আবার হতে পারে যে উনি যেই বিষয়টাকে বুঝতে পারছেন না সেটা আবার আমি বুঝতে পারি প্রতিটা মানুষের আসলে অভিজ্ঞতার জায়গাটা ভিন্ন সুতরাং আমরা যেন একজন আর একজনের দায়িত্ব না নেই আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা বিষয়ে আমি ইনফরমেশন দিতে পারি সে সচেতন কিনা সেই জায়গাটায় কথা বলতে পারি সেখানে তার সচেতনতাটা তৈরি করার জন্য কাজ করতে পারি কথা বলতে পারি কিন্তু আমরা যেন ধরে না নেই যে সে তাকে প্রোটেক্ট করতে পারে না এবং সেই কারণে আমি তার দায়িত্ব নিচ্ছি এটা আসলে ভুল বোঝাবোঝ সৃষ্টি করে এবং সম্পর্কটাকে খারাপ করে আমরা আমাদের প্রফেশনাল জায়গা থেকে যদি দেখি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরকম হয় যে মানে একটা কি বলবো এটাকে ফ্রাস্ট্রেশন তৈরি হয় এক ধরনের হতাশা তৈরি হয় চাপ তৈরি হয় মনের চাপ তৈরি হয় এবং বিরক্ত হয় তখন মানুষ হুম তো সেই জায়গাটায় যদি খেয়াল করেন আচ্ছা একটা বলা যাবে কি না হুম বলো বলো আচ্ছা আমার একটা মেয়ের সাথে সম্পর্ক ছিল তার বেশ কিছু খারাপ কোয়ালিটির জন্য আমি তাকে ছেড়ে দিই অনেক কষ্টে আমি সেই জায়গা থেকে নিজেকে ছেড়ে এনেছি 
দুই বছর পর সে আবার আমাকে ইদানিং কল দিচ্ছে আমার আমার তাকে অ্যাভয়েড করতে কষ্ট হচ্ছে যন্ত্রণা হচ্ছে আমি কি করতে পারি আমার জন্য কি করলে ভালো হয় আপনি যেই বিষয়টা বলেছেন যে কিছু খারাপ কোয়ালিটির জন্য আপনি তাকে তার সাথে সম্পর্কটাকে ছিন্ন করেছিলেন ঠিক খারাপ কোয়ালিটি বলতে আসলে আপনি কি মেন করছেন আমি জানি না তবে নিশ্চয়ই আপনি সেই বিষয়গুলিকে পছন্দ করেন না এটা বোঝা যায় তাহলে যখন সে এখন যোগাযোগ করছে আবারও যদি ওই ধরনের বিষয়গুলি আপনার সামনে আসে যদি উনি ওই বিষয়গুলিকেই কন্টিনিউ করেন সেক্ষেত্রে আপনি বিষয়টাকে কিভাবে দেখবেন সেখানে আপনার কিন্তু নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটা ব্যাপার আছে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে উনি আসলে সেই বিষয়গুলিতে যেই অভ্যস্ততার বিষয়গুলি আপনার কাছে খারাপ লেগেছিল সেগুলোর ব্যাপারে আসলে কোনো পরিবর্তন আনছেন কিনা এনেছেন কিনা এবং কি ধরনের পরিবর্তন সেই ব্যাপারে আপনি কনভিন্সড কিনা সেই জায়গাটাকে দেখাটা ভীষণ জরুরি আমার কাছে মনে হয়েছে আর হচ্ছে যে প্রথমত আমি যেটা বলবো আসলে আপনি কি চান যে এই সম্পর্কটাকে আপনি কোনো কারণে আসলে ছিন্ন করেছিলেন সেই সম্পর্কটাকে পুনরুদ্ধার করতে আপনি চান কি না যদি চান তাহলে কি কারণে চান সেটাকে যদি একটু চিন্তা করেন এবং সেই বিষয়টাকে যদি নিজের কাছে স্পষ্ট করেন তারপরে আসবে আমি প্রথম যে দুইটা বিষয় বলেছি সেই দুইটা বিষয় আর তার সাথে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি যেটা বলছিলেন যে আমার তাকে অ্যাভয়েড করতে কষ্ট হচ্ছে এটা হয় এটা ভীষণ স্বাভাবিক একটা ব্যাপার যেহেতু আপনার তার সাথে একটা সম্পর্ক ছিল সেই সম্পর্কটার একটা মূল্য ছিল আপনার কাছে একটা গুরুত্ব ছিল সেখান থেকে সে যখন নক করছে তখন আপনার কিন্তু পেছনের যেই অভিজ্ঞতা যে ভালো লাগার যে স্মৃতিগুলি আছে হয়তো সেই স্মৃতিগুলিকে আপনি মিস করছেন সেখান থেকে হয়তো বা খারাপ লাগছে হম সেটা হতেই পারে আহ এটার সাথে আর একটা জায়গা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে যখন আসলে আমাদের ভালো লাগার বিষয়গুলিতে স্বল্পতা থাকে ভালো লাগার জায়গাটায় একটা শূন্যতা কাজ করে তখন কিন্তু আমাদের সেই শূন্যতাটাকে পূরণ করার জন্য আমরা অনেক আনহেলদি বিষয়কে অ্যাকসেপ্ট করে ফেলি তো সেখানেও যদি একটু খেয়াল করেন যে আপনার কোনো জায়গায় আসলে আপনার ওই ভালো লাগার জায়গাটায় কোনো শূন্যতা কাজ করছে কিনা সেই শূন্যতার কারণেই আসলে আপনি তাকে না করতে খারাপ বোধ করছেন কিনা সেই জায়গাটাকে একটু সচেতন ভাবে দেখার চেষ্টা করবেন এই বিষয়গুলিকে কনসিডার করে যদি আপনি মনে করেন যে হ্যাঁ আপনি সম্পর্কটাকে পুনরুদ্ধার করতে চান এবং সেটা সম্ভব অবস্থার প্রেক্ষিতে অবশ্যই আপনি সেটা করতে পারেন কারণ এটা আপনার সম্পর্ক আপনার চয়েস হ্যাঁ আপনি যদি ভালো মনে করেন এবং সেই জায়গাটায় কাজ করতে চান সেটা সম্ভব মানুষ নিজেকে পরিবর্তন করতে পারে যে কোনো সময় যদি সে চায় সুতরাং সে যদি সেই পরিবর্তনটা করে অথবা আপনি যদি মনে করেন যে আপনি তার যেই ভুলগুলি ছিল সেই ভুলগুলিকে আপনি ডিফারেন্ট ভাবে দেখছেন আপনি আর সেইগুলিকে এখন আগে যেভাবে দেখতেন এখন সেইভাবে দেখছেন না সেটাও হতে পারে তো সব কিছু বিচার বিবেচনা করে যদি আপনি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে করেন সেই ক্ষেত্রে আপনি আসলে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন আচ্ছা আমাদের আজকে যেই আলোচনার বিষয়ে ছিল আসলে আমরা মোটামুটি ভাবে শেষ করেছি তো আমরা শেষ করার আগে যদি বলি যে আমাদের যে প্রতিদিনের যে প্রোগ্রামগুলি আছে আসলে প্রতি মানে কি বলবো নিয়মিত যেই প্রোগ্রামগুলি আছে আমাদের সেই প্রোগ্রামগুলি কিন্তু আমাদের চলছে সেগুলি আমরা করছি আমাদের প্রতি মাসে সেলফ অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড ওয়েলবিং স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট তারপরে ডিসিশন মেকিং এই প্রোগ্রাম হাউ টু সে নো এই ধরনের প্রোগ্রামগুলি কিন্তু আমাদের প্রতি মাসেই থাকছে সুতরাং আপনারা যারা আগ্রহী তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এই প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করার জন্য আমাদের সেলফ অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড ওয়েলবিং এর যেই ওয়ার্কশপটা এটা এক মাস ব্যাপী হয় প্রতি শুক্র শনিবারে সাড়ে তিনটা থেকে রাত সাড়ে একটা পর্যন্ত আর একদম শেষের শনিবারে সকাল নয়টা থেকে সকাল দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত তো এটা প্রতি মাসে একটা করে ব্যাচ আমরা আসলে করি 
আমাদের পরের মাসে প্রথম শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে সুতরাং যারা রেজিস্ট্রেশন করতে চান তারা আমাদের ফেসবুক পেজে যদি যোগাযোগ করেন এবং লিঙ্কিং পেজে যদি দেখেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা ইনফরমেশন পেতে পারেন আমাদের যে ফোন নাম্বারটা দেয়া আছে সেই ফোন নাম্বারেও আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন প্রতি মাসে যেরকম শেষ শুক্রবারে আমাদের আড্ডা হয় এই এই মাসে আমরা হচ্ছে আটাইশ তারিখে শুক্রবার পড়েছে বিকাল চারটায় আমাদের আড্ডাটা হচ্ছে সুতরাং আপনারা যারা দেখছেন সবাই আমন্ত্রিত আপনাদের আপনারা সবাই জানেন যে আসলে আড্ডাতে আমাদের কোনো রেজিস্ট্রেশনের কোনো প্রসেস নাই যে কেউ আমাদের এই আড্ডায় অংশগ্রহণ করতে পারেন এখানে আসলে আমাদের যেহেতু আমরা মেন্টাল হেলথ নিয়ে কাজ করি সুতরাং এই আড্ডাটা আসলে মেন্টাল হেলথটাকে ফোকাস করে আসলে আড্ডা সেখানে আমাদের কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট ওরকমই থাকে যাতে মেন্টাল হেলথটাকে ফোকাস করে আমরা এখান থেকে মেন্টাল হেলথ রিলেটেড কিছু ইনফরমেশন পেতে পারি সেটা তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের আজকের আয়োজনে আপনারা যারা আমাদের সাথে ছিলেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত আসলে প্রতিটা সপ্তাহে আমরা এক একটা বিষয়ের উপরে হচ্ছে কথা বলছি আমাদের ওপেনিয়ন আমরা শেয়ার করছি আমরা বিভিন্ন সময়ে আপনাদের যেই কি বলবো যেই পরামর্শ চেয়ে এসছি আসলে যে আপনারা যদি মনে করেন যে অন্য কোনো বিষয় যেটা গুরুত্ব বহন করে আলোচনা করা দরকার সেই বিষয়গুলিকে আমাদেরকে জানিয়ে আপনারা হেল্প করতে পারেন আমরা ভীষণ কৃতার্থ থাকব আর এটার সাথে সাথে হচ্ছে যে আপনারা যারা দেখেছেন যদি মনে করেন যে আপনারা কাউকে রেফার করতে চান আমাদের এই ভিডিওটা আমাদের ফ্রিডম ওই দিন ইউটিউব চ্যানেল আছে সেখান থেকে আপনারা শেয়ার করতে পারেন আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এবং পরামর্শ বা মন্তব্য দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন সেই আশা রেখে আমরা আজকের মতো শেষ করছি ধন্যবাদ